gras bly ons goedkoopste bron van voeding vir die dieren. en ons moet rechtig moeite doen om die gras wat ons het recht te bestuur en as ons die vergeerde, verkeerde gras het en ons krim nie recht bestuur nie het ons om uithaal en een beter een plant en as hy ook nie tyd het om te wacht vir, vir die effecte van beweidingspraktijken nie dan is die vinniger manier haal het uit en sit die rechte goed in. <coughs> ek is niet een vreselike geduldige mens nie, dit so is maar die route wat ek gevolg het en gesê, um, en dit is eindelijk hoe die bezigheid ontstaan het, is uit my eie behoefte om um, haastig vinnig uit te kom by een baie, baie, baie productieve weidingsplaas waar jy eindelijk geweldige hoë vleesproduksie per hectare het tegen een baie laag koste en relatief min bijvoeding hoef bij te gee. Je kan nooit zonder bijvoeding in ons land rechtig klaarkom nie, um, want zelfs die beste weiding het ongelukkig ook een patroon van wanneer sy protein hoog is, wanneer sy energie hoog is, wanneer sy minerale hoog is, maar soos wat ek in die vorige, le- vorige lezing gesê het, is as jy daai twee altyd mooi balanceer, dan kan jy die beste van, van beide werelde kry. Ok. So, daai opmerking, wat betref weidingsbestuur, is een van die belangrijkste besluiten wat de boer moet maak. As jy een aangeplante weiding, of een natuurlijke weiding recht wil bestuur, is, wanneer skyf jy dieren van een kamp naar die volgende kamp? Maak dit ooit saak om, moet jy dieren maar net inlos. Ek dink, allemaal van jullie sal weet, dat as jy jou kweekkiddes permanent op die kampen los, dan oor tyd, dan verdwijn die smakelijke species, en die species wat die koeie nie wil eet nie, begin meer agressief groei, en dit is dan wanneer ons weiveld degradation of weiveld achter uitgang krij nie. So, hierdie vraag is, is, is wat ek gaan probeer vandag um, antwoord, is wanneer skuif ons die dieren naar die volgende kamp of die, 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 die volgende weiding. Hierdie skuifie het ek ook vir julle vinnig gewys en nou gaan ons een bykie meer praat oor um, somerveld, winterveld, ons gaan nou nou een bykie specifiek oor die, oor die aangeplante weidings praat, en daar is twee baie, baie belangrike beginsels wat ek wil los by julle vandag, en hulle leek daar boe by, by die somerveld, en dit praat van nie tekort en nie saad maak nie. Nou, nie saad maak nie gaan ek oor praat, want nie saad maak nie beteken nie nooit saad maak nie, um, so uh, ons, ons gaan so bykie in, uh, in, in meer detail oor dit praat en dan soos ek vinnig genoem het is, is winterveld as gevolg van die feit dat die gras die reserves terugtrek wortel toe kan mens eindelijk nie skade maak door winterveld hard te benut nie want daai materiaal is klaar dood so of jy dit nou alles opeet of jy net bykie opeet um, dit kan nie rechtig uh, skade maak aan die wortelsysteem, met die een uitsondering van kouwe. As jy in een kouwe area is, en jy het een kouwe vatbare um, aangeplante weiding geplant, dan helpt dit om nie te kort in die, in die winter te vreet nie, want daai bykie materiaal wat die mens los, maak uh, bykie van een huisie vir die wortels, en dan krijg mens baie beter hergroei na die winter. So dit is die, die enigste uitsondering um, wat, wat betref die, die winterveld. Ok, so kom ons, kom ons gaan aan. Net so een bykie inleiding, um, jylle onthou van fotosynthese, waarvan ons geleer het op, op school, en hoe groei gras eindelijk, so die blare, hulle onderskep die sonlig en sk- uh, 
vat nutriënten, voedingsstoffen uit die grond en gebruik dan ook water en koolstofdioxid om dan koolhydraten en ander voedingsstoffen uh, te maak so dat die gras kan groei nee. So wat is die belangrike ding wat ek daar gesê het? Mens moet amper dink aan weiding als een sonpaneel. Daai sonpaneel of daai grasblare vang die son strale. So jylle kan nou klaar dink, as daai blare te kort is, dan het jy nie sonpaneele nie. Dan kan jy nie daai sonlig opneem nie, en dan kan die plant eindelijk nie sy eie voedingsstoffe maak nie, dan groei hy stadig. So dit is een baie, baie, baie belangrike concept om, um, om te onthou. So daai is ons fabriek. So ons moet seker maak, dat ons nie te min blare het nie. Dan sit nou soos om komberse oor jou sonpanele te trek, so ons moet seker maak dat ons genoeg materiaal los, en dit kom in by die besluit, wanneer skyf jy jou dieren. As jy te laat skyf, en hulle het jou sonpanele opgeëet, dan gaan dit baie langer vat vir die gras om weer te groei, want die biekie blare wat oorblij, moet nou die biekie sonlig vat en dan stadig, stadig, stadig begin. Terwijl as jy die optimale hoeveelheid los, dan gaan hulle baie vinnig die sonlig en die voedingsstoffe gebruik en jou hergroei is baie, baie beter. En is dramatisch. Ons praat nie van 5, 10, 20% nie. Ons praat van 50, 100% verskille. Oké, okay, ek gaan bykie tyd spandeer op hierdie grafiek, want dit is precies die die antwoord op die vraag wat ek daar gegeen het. Net om gauw vir julle te sê, hier is tyd, en daar is groei, of opbrengs, ton gras per hektar, of kilogram gras per hektar. En wat julle hier onmiddellik kan sien, is die oomlik as jy die gras te kort gevreed het. Kijk een bykie hoe lang vat dit in tyd, om die hoeveelheid materiaal te groei, as jy eindelijk oorbewaai het. As jy die helfte sou geloos het, met ander woorde, jy het nou dubbel die hoeveelheid sonpandele, dan maak het ons nou sin, jy gaan dubbel die hoeveelheid energie opwek, in teendeel, by gras is het baie, baie die selfde, en die effect daarvan is, as jy die recht hoeveelheid los, kry jy dubbel die materiaal. So dis ook om het so kritisch belangrik is om nie te nabij aan die grond af te eet nie, want jy sit kombers oor jou sonpanele. So dis baie, baie, baie belangrike concept. So dis die eerste ding wat allemaal van julle moet hiermee wegstap. Hierdie moet julle onthou. Mens moet nie in een beweidingssysteem moet jy nie tekort wei nie, want dan vat het baie langer, dubbelt so lang voor jy weer kan bewei so as jy daar 6 weke um, weer kon bewaai, dan gaan het jou nou 12 weke vat, en dit is een massieve impact ekonomies, so dit is baie belangrik, en dit is baie makkelijk om dit te bestuur, dit kost nie geld nie, dit kost net so bykie beplanne. Ja, hier is maar net een fotokie, wat specifiek hier is, shadow like colors, en die iwers is draaikie, wat my net weis, hoe hy in praktijk hierdie goed bestuur, um, en daar is, ons aan een bykie oor het praat, oor die, oor die wetenskap, hoe mens bykie meer wetenskapelik kan bepaal, hoeveel materiaal is nou oor, en wanneer is jy by die 50% vlak, dat jy seker maak, jy het genoeg blare, en genoeg sonpanele, om vinnige hergroei weer te kry. <coughs> ok, so hierdie is die tweede belangrike concept, wat baie, baie van julle asjeblief, of allemaal van julle moet dit onthou. En dit gaan oor, as die gras begin saad maak, julle weet van groeifase en reproduksiefase. So die groeifase van die gras, is voor hy begin saad maak, dan groei die gras baie, baie vinnig, en ook die voedingswaarde van die gras is baie hoog. So die protein, die energie, makromineralen, mikromineralen, 
is baie hoer in gras, voordat hulle begin saad maak, en die oomlik as die plant oorgaan, van een productief groei, na reproductief saad, dan begin die plant van die voedingstobbe, wat normaalweg na, na blaar groei toe sy gegaan het, gaan dan nou na reproductie, om na die saad stingel, en die, en die, um, die actual saakies te maak. Nou wat dan gebeur, is die groeitempo begin dramatisch afneem. So hierdie, hierdie is eindelijk maar persentatie saad, persentatie van die gras wat in saad kom, jylle sal nou weet, die lucerne snij 10% blom, of wat ook al. So dit wees net vir een mens, hoe vinnig neem die, die, die groeitempo af, as gras in saad kom. Oké, okay, en dit is een dubbele um, whammy wat een mens kry, die ene is op die groei, en die ander, soos ek nou reeds gesê het, gaan oor die, oor die kwaliteit. So as een mens nou dink aan een beweidingssysteem, en ek spring nou sommer so'n bykie na aangeplante weiding, maar precies die selfde geld by veldweiding. So as een mens in een langtermijn beweidingssysteem is, dan wil jy eindelijk jou kampus so bestuur, dat jy vir een paar jaar in een rij, wil jy eindelijk nie noodwendig hee dat die gras moet saad maak nie, of jy wil in die eerste deel van die jaar, wil jy keer dat die gras te vroeg in saad kom, en dan later, dan los jy om saad te maak, maar gras het nie eindelijk nodig om elke jaar saad te maak nie. Um, jylle sal nou weet, wat ook, um, ja, hier sit een groot voorbeeld, mense wat baie gif verkoop, hoekom verkoop, mense baie onkruid gif, is, daar is massas, onkruid en gras saad, wat opbou oor jare en jare nie. So mense het nie rechtig nodig, dat die gras elke jaar moet saad maak, en jy dink nie, en daar moet nou nieuwe saakies leen nie. Um, so het is hoekom ek sê, mense kan eindelijk vir baie jare keer, as jy recht bewaai, dat jy nie saad maak nie, sonder dat jou weiding achteruit gaan. Um, by veldweiding is dit een bykie moeiliker, omdat het gemengde weiding is. By een monokultuur, soos in die geval van een aangeplante weiding, is dit baie makkelijker om dit te bestuur. Um, in die geval van die veldweiding, omdat die grasse minder en meer smakelijk is, kry jy nou eindelijk sekere grasse wat wel gaan saad maak, terwyl ander nie gaan saad maak nie. En dan die koeie is geneig om die smakelijkes te oorbenut, en dan kry jy nie jyltem al die selfde um, effects as wat jy kry op, op die aangeplante weiding nie. So op die uh, natuurlijke weidings het ons eindelijk een klein bykie van een ander strategie, ons kan in die meer detail oor, oor dit praat, hoe om die selfde recht te kry, um, wat, ons, wat ons op die aangeplante weidings recht kry. So, as het blief, as jylle die twee concepte kan onthou, dan het ek geslaag vandag. Dis ook om ek daar oor praat vroeg in die lezing, terwyl allemaal nog mooi oplet en, en wakker is. Um, dit is die, 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 die belangrijkste deel van, van die boodskap. Ja, hier het ek eindelijk maar klaar genoem, <coughs> dat die oomlik as die gras saad maak, verlaag die verteerbaarheid, en hoekom verlaag dit? Want die stingelkie het lignien nodig, en lignien is houtstof, so dat die stingelkie nie breek nie, dat hy sterk stingelkie, en dat hy die, die saad in die licht kan hou. En ongelukkig, die lignien is soos reinforcing in een mier. Um, dit hou die gras stingelkie, die saad stingelkie sterk, maar dit keer ook dat die microbes die gras stingelkie mooi kan benut en al die cellulose en, en hemicellulose afbreek. So dis ook om die verteerbaarheid val, die smakelijkheid gaan af, uh, protein, al die goed gaan af, soos het ek nou nou gauw vele verduidelik het. Ja, so hier is dan helemaal eindelijk die, die concept um, ons praat van wanneer sit jy dieren in, wanneer haal jy dieren uit, 
die idee van inzet is definitief voor dat daai weiding saad maak. Hier is baie spesie gekoppel, partij spesies maak baie vroeg saad, soos Aries, hy um, maak alreeds, want hy te, omdat het een baster cultivar is, um, soos wat jylle nou maar weet, by koeie ook, die basters is baie vinniger reproduktief, en so hulle kan vinnig, vinniger saad maak, maar die voordeel daar is, um, omdat die saad alimpies baie lalig nie net, bly hulle baie hoogs verteer, uh, bly die verteerbaarheid baie hoog. Maar so die concept is, hierdie specifieke gras is Mombasa, te panieke maximum is, en het wees nou maar net, wanneer moet die mens die beeste insit, en mens moet nie onbewaai tot 5 of 10 nie, mens moet um, op die, dit is nou inches, mens moet na 20 of 25 wat jy moet los, en dit gaan nou maar oor die sonpaneel of die blare effect, as jy afwaai na 10 toe, dan het jy nie genoeg blare vir vinnige hergroei nie, so dit is, dit is baie, baie belangrik, en hier is anister vir elke aangeplante weiding, dit is anister vir rood, dit is anister vir smitsvinger, en vir brachiaria, en vir die witbuffels, die blauwbuffels, en, en so, en hier is byvoorbeeld specifiek op brachiaria, um, jylle kan sien, jy kan om eindelijk een klein beetje korter wei, as die, die panikums, um, en natuurlijk, hy groei nie so, so hoog, soos Mombasa en, 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 en van die ander species nie. Ja, so daar is maar net een prentkie om weer die concept te wees van die sonpanele of die blare wat jy nodig het, so jy wil eindelijk die gras een mooie heerkat gee en die dier, dieren uithaal en dan gaan die hergroei gaan optimaal wees en ook die voedingswaarde van die gras gaan, gaan optimaal wees. Ja, mens kan nou baie wetenskapelik, um, kan jy berekeninge gaan doen, en daar is methodes van um, pleitweiers, en daar is methodes van gooi rame, en klomp verskillende methodes, om te gaan bepaal, hoeveel materiaal is in elke kamp, en of in um, een specifieke aangeplante land. Um, hierdie is maar net een gooi raam van 1 meter by 1 meter, en jy gooi om letterlik, en jy gaan knip alles af, en droog het, weeg het, en maal het met 10.000, want as 10.000 van hulle, dan doen jy jou som, dan weet jy hoeveel materiaal het jy per hectare. En so jy kan dit baie meer wetenskapelik bestuur, ek het een paar kliënte wat ons het wel doen, um, maar dit is nou maar van die, die, die groot voerkrale wat 20, 50, nee, 20 of 15.000 diere background, en dan daar is het baie, baie belangrik, want jylle kan nou dink die skaal effect van die inpak, as jy hierdie doen op soveel klomp diere, en jy kan die weidingsbenutting amper verdubbel, dan is dit een verskrikkelijke inpak op jou, op jou winstgevendheid. Hier is een foto van Brazil, <coughs> dit is maar een spulpunt, en wat eindelijk maar nou net wees, hierdie, die foto is nou nie so 100% duidelik nie, maar daar gaan die die, die, die pizza lijn, so dit is een ronde cirkel, wat maar so amper opgesnui is, soos een, soos een pizza skuif, en um, in hierdie geval skuif die dieren in, in hierdie richting, so jylle kan sien dat hierdie kant um, is waarschijnlijk 2-3 weke ouwer as hierdie, so hierdie is gewaai en hulle, hulle gaan so in die ronde. En dit is die, die concept wat die ouwe wil hee, jy wil die dieren skuif, hulle moet die rechte hoeveelheid bewaai, en hulle moet terugkom voordat die gras saad gemaakt het, definitief, dit is baie makkelijker om het te doen as jy water het, en dan herhaal jy nou maar net die, die proces, en jy bly in die ideale zone, en dan krijg jy die beste voedingswaarde, hoogste produksie um, en maak die meeste, meeste wins. Uh, ja, en sê altyd, jy moet een grapje in jou tweede sessie hier met die middag insit en um, 
Ja, dokter sê ek moet meer vis eet. Die rede ook om my slide, eindelijk daar is om net te sê, mense kan dinge anders te interpreteer, en sekere mense hou meer van een ding as van een ander ding. Dit is die selfde maar met rotatie weiding systeme. Ty mense hou van ronde systeem, ty mense hou van um, rechthoekige kampe, um, en waar skuif jy, hoe, hoe, hoe bou jy jou gange, waar sit jou water, waar sit jou lekke, en um, daar is baie variaties op die thema, maar die antwoord is net so lang jy dit doen. <laughs> hoe jy dit doen is minder belangrik as, as een mens net planne maak om wisselweiding deel te maak van jou boerderij. Um, dit is so belangrik. Jy kan net wissel, wis is nie wissel nie, het jylle nou gesien, kan jy eindelijk dubbel die hoeveelheid koeie aanhou. So dit een massieve inpak op jou um, jylle bindskewendheid van, van jou bedrijf. En dit kost nie so dier om het te implementeer nie. Um, as mens kyk na lande waar die arbeid baie baie dierder is as, as Suid-Afrika, um, en hoeveel van hulle implementeer dit wel, dan het ons eindelijk nie een verskoning om het nie te doen nie. So dit is maar net iets wat, wat ons moet doen. <coughs> nou, hier is maar eindelijk die um, foto van die groot cirkel met die pizza skuiwe en um, dat die mens basis die diere vir een relatieve kort periode daar los, tot hulle die rechte hoeveelheid afgewaai het, dan word hulle geskuif en jy bereken precies die dag um, na gelang van die materiaal wat oor is en uh, mens kan het nou, soos ek genoem het, meer of minder wetenskapelik kan jy dit gaan, gaan uitwerk. Hierdie wees maar net precies dit, um, dit is eindelijk een datastel wat juist uitkom van so'n rotatie systeem. En wat het vir mens ook hier wees, is die trappies, is eindelijk elke volgende dag, is die materiaal wat die dieren eet, een bykie slechter as die vorige dag. So hulle gaan nou eerst die meest smakelijke, blaarijke dele eet, en elke liewe dag, dan sal eindelijk minder van die smakelijke blaarkies, en hulle word geforceer om bykie meer van die laar blaarkies en die stingelkies te, te begin eet. So mens kan nou bijvoorbeeld in hierdie geval sien nou mens dat jy te lang gewag, jy te veel van die materiaal eindelijk afgehaal. So mens wil dit bestuur dat hierdie onderste deel, dat hy nie so laag val soos in die boonste geval. Um, so ja, so hierdie is, is alles mag um, methodes wat een mens kan gebruik om, om seker te maak wat jou rotaties reg is. Oké, okay, kom ons praat so'n bykie oor, oor wortels. Ek het nou nou veel genoem dat die rede hoekom ons weiveld so erg achteruit gaan as ons heel tyd dieren op die weiveld los. Dit gaan oor die wortels en het gaan oor die sonpanele. So, baie mense sê altyd vir jou, dit wat boe is, is amper een duplikaat van die wortels onder. So, dit wat jy boe sien, een meter hoog is, en jy diep grond, dan is die wortels een meter onder. Nou, dit is nie 100% so nie, maar die concept um, is, dat daar is een baie sterk verhouding, want die wortels moet die boe die grond ondersteen. En dit is hoekom dit sin maak dat hulle in verhouding moet wees. So wat gebeur nou, as een mens een gezonde plant het, lekker lang plant met een gezonde wortelsysteem, en jy wei om te kort. Wat dan gebeur, is nou is daar nie blare wat die sonlig kan vat, en self voedingstoffe maak nie. Nou moet hy voedingstoffe moet uit die wortels getrek word. En wat gebeur? Die wortels, as jy voedingstoffe uittrek, dan sterf van hulle af. En dis precies wat, wat nou eindelijk gebeur. Is die wortelkies was nou mooi groot, nou word hulle kleiner. In hierdie geval, waar jy die rechte hoeveelheid geloos het, jy het om nie, jy het, jy sê nou maar, hierdie is 5 centimeter, 
en hier is 20 wat jy geloos het, die ideale hoeveelheid, dan, jy krij nog steeds een klein bykie afsterf, van die wortels, maar nie nabij wat jy krij, as jy te ver afgewaai het nie, nee. En dit is, dit is die, die beginsel, so kyk hoe vannacht herstel die plant, sy wortels en dit wat boe is, as jy net nie te veel afwaai nie. So hierdie is baie, baie, baie belangrijk. Nou kan jylle dink, in een gemengde normale veldweide, hoekom kry ons daai achteruitgang? Want die dier gaan nou heel tyd die smakelijke um, gras eet. So hy gaan nou heel tyd hierdie scenario hee. So hy gaan elke keer as die gras hier groei, dan eet hy om af. En dan hou die smakelijke gras, hou nou aan, om voedingsstoffe uit die wortels te vat, want daar is nie sonpanele nie, tot hy dood is. En dit is hoekom ons weiding achteruit gaan, is as gevolg van hierdie beginsel. So, asjeblief, onthou hierdie beginsel, is baie, baie, baie belangrijk. Ja, ons het nou so'n wiekie gepraat oor die, oor die, oor die hoedruk, beweiding in die, in die systeme. Um, hierdie is eigenlijk maar net weer een opsomming daarvan. Um, daar is baie verskillende maniere om die selde ding recht te kry. Um, mens hoef nie te gaan na uh, hierdie super hoog druk met verskuifbare elektrische heininkies nie. Daar is systeme. Ek was nou in Brazil by een congres waar ons een heel dag gesit en luister het na al die beweiding systeme en hoe die ouwens um, al ook dit gefine-tune het om bykie groter kampe te hee en nog steeds hierdie twee kritische beginsels. Daar is een derde beginsel wat ons nie vandag oor gaan kan praat nie, wat eindelijk gaan oor die, um, die dag-nachtcyclus van fotosynthese en oor die suiker inhoud en die voedingsstof inhoud van die gras. Um, en dit is baie belangrik vir, vir mense wat nou sê nou maar wil, wil background en wat wil 600 gram groei in plaas van 500 gram groei met die selle weidings in naam hy kry. En dit gaan maar, ja, maar dit is baie technisch, ons kan bykie oor, oor, oor dit gesels as al mense is wat, wat belangstel in, in, in die technologie. Hierdie is eindelijk baie jare terug op my eie plaas afgeneem, um, waar ons eindelijk precies dit toegepas het op droe, baie, baie swak waterberg, gras, om een goenie kudde, die goenie kudde is bly eindelijk in die berg, om die blare en die goeters en die gif te eet, en dan in die winter um, die, die oulande, um, wat ek nou nou genoem het, mens kan nie skade doen aan iets wat laat dood is nie, so dan sit die mens klomp dieren wat basis nie kan selecteer nie, want daar is competitie. So as jy nie nou eet nie, dan ga jy niks kry nie. So jy sit hulle in en hulle eet basis um, amper alles op, en dit wat hulle nie eet nie, trap hulle plat. En dan bly daar een mat van organiese materiaal oor. Daar is een klomp mis, hier kan jy dit sien, daar is een klomp irine, en daar is hoefaksie. Hulle hoewe het bykie die koors gebreek, en <coughs> ek het foto's verder aan, ek weet nie of ons by hulle gaan uitkom nie, waar ek self by my bykie proewe gedoen het en gekyk het by, um, by kampe waar ek dit gedoen het teenoor waar ons traditionele methode selfs waar ek die gras gaan baal het en hierdie by verre doen die beste en het gaan maar oor microbe, grondmikrobe, het gaan oor waterhou vermoe, het gaan oor die stikstof syklus, die koolstof syklus um, en alles gaan oor die selfde beginsels wat ons nou nou van gepraat het. Die ander ding is, miskien moet ek daar so beter skyfie van dit. Hier is byvoorbeeld een foto van, as een mens net brand, selfde foto van um, en hier is eindelijk proewe op die hoofdveld geweest, na by Bronco Spruit, brand, snij met de slasher, um, hoë drukbeweiding, la drukbeweiding, rotatie, verskillende um, proewe wat ons gedoen het, en hierdie specifieke een, kan mens eindelijk sien, dit is op die, op die, op die selle tijdstip, 
Jesus nou mis, wat al klaar bezig is om te verteer, maar nie net mis nie, het is ook die blare en stingelkies wat plat getrap is, en as jy nou al die goed gaan toets, die koolstof, die water, um, hou vermoe, selfs die minerale, dan is hierdie systeme, en elke jaar word het beter, en hy het een grafiek, so hy, hy klop elke keer um, die ander behandelings meer en meer en meer, so dit is, dit is rechtig waar um, iets om, om na te kyk. Ja, ek gaan nou nie in die detail ingaan nie, maar basis, daar is een klomp goed wat gebeur, hoekom jy in dit te doen, maar met die microbes, met die stikstof, met die koolstof, syklisse, met die water hou vermoe, wat ons reeds um, oor gepraat het, en dit is een manier, um, onafhankelijk van wat ek nou nou oor gepraat het, om die grond ook te verbeter, so dat die grondorganismes, jou gras, beter kan kos gee. Um, en hierdie is nie net wortels nie, maar daar is ook fungusse, voordelige fungusse, wat saam met die wortels eindelijk die plant help om voedingsstoffe op te neem. En al daai goed, as jy jou weidingssysteem recht het, bevoordeel jy al daai processe, mikrobiese processe, baie die selfde as een roemen. Dis ook om ek baie van dit hou, die mikrobiologie wat hier gebeur in a, op een weiding, al is het een natuurlijke weiding, is die selfde wat in die roemen van die beest gebeur. Um, so ons het mikrobes net so nodig om die weiding te laat groei, soos wat ons dit het by, by koei. Oké, okay, ek gaan so bykie ratte verander na um, aangeplante weiding en hoe besluit die mens nou wat sy weiding moet die mens plant? Fani en al die Brasuda manne gaan sê, man, daar is niet een moeilike proces nie, bel, bel om net en bestel, Aries of iets. Uh, maar wat er aangeplante weiding gaan die mens na kyk? Natuurlijk, um, weer eens, soos die vraag wat ons vir oogend gehad het oor die lek, is al een lek wat vir allemaal werk, um, die selfde geld maar vir die aangeplante weiding, mens moet gaan kyk, hoe lyk jou grond, verskillende grasse het voor of een afkeer vir verskillende type grond, byvoorbeeld panikums hou van uh, hoer vrugbaarheid, um, hulle hou bykie van meer zwaarder grond, brachiarias kan hoer sandpresentatie um, verdra, as by die, die, die panikums hou maar van een leemerigheid, dan natuurlijk landskap, is het klipperig, is het um, plat sonder klippe, dan die draineering, is het vlakgrond wat ook een bykie sikkel met, met draineering, um, daar is sekere aangeplante weidingskultivars, wat baie meer nat voete kan hanteer, um, ons het byvoorbeeld iets as uh, MG5 wat de brachiaria is, maar is jy so geselecteer in Brazil, dat hy vir een klompie daar, kan hy baie hoog vochtoestande hanteer, en vir een lang tyd kan hy klom grond hanteer. En dan is daar by voorbeeld um, van die, die species wat in die water kan groei, soos by voorbeeld die humidicola, um, wat eindelijk maar van Afrika kom, al die grasse kom van Afrika, wat as mens na Lake Victoria, of jy gaan na die Zambesi, daai grasse wat groei, langs die, um, die uh, Zambesi bijvoorbeeld, as die dam, Kariba dam, sy vlak val, daai grasse wat daar groei, is uh, Brachiaria, Humidicola, of Tiktonera, so hulle kan letterlijk, in en uit die, die water groei. So, ons um, maak bijvoorbeeld vleimengsels vir mense wat vleierige gedeeltes het, en dan kan mens van die verskillende species insit. Die ander een wat baie water kan hanteer is uh, Cetaria. So jylle sal sien, Cetaria is die, hy lyk amper soos een borselkie gras, en hy kan letterlijk ook um, in vleitoestande groei. 
die probleem natuurlijk van gewone setaria, wat ons hier buiten um, elke dag zien, is dat hij het een baie hoog oxalaat inhoud, en oxalaat bind calcium. So dit is niet een goeie ding nie, maar ons um, specifieke Tujuka cultivar is voor acht jaar geselecteerd om la oxalaat te hee. So hy bind nie calcium nie. Dit so, is een groot, groot voordeel, want enige ander setaria wat jy plant, as jy die verkeerde lek gee, dan kan jy nie verstaan, maar hoekom gee jy koeie in die melk nie, en hoekom het jy al die uh, vruchtbaarheidsprobleme, en dan is dit as gevolg van die, van die oxalaat. Ja, daar is nou klomp ander goeie kies hier, soos die insect weerstand, um, daar is baie van die cultivars wat specifiek geteel is, om meer weerstand bieden te wees, tegen sekere insekte en natuurlijk sekere um, swamme en ander pest in pla, wat, um, wat, die, wat die gras kan affecteer. Dan moet ons nou ook kyk, is het skape, is het beeste, is het speenkallers, of is dit ouwe dieren? Daar is bijvoorbeeld brachiarias, um, die oorspronkelijke brachiarias, wat um, in die 1980, 1990s, dat hulle baie begin plant het, het een probleem gehad met fotosensitiviteit. So, as jy wit dieren gehad het, Friese of wit dieren, dan het jy die probleem gekryd wat ons met lantana vergiftig gaan kry, of met dubbelkies, is die gifstof maak dat die, um, dat die vel fotosensitief raak. So, daar is eindelijk alles uitgeteel, um, by al die, die beter cultivars, daar is nog van die goed, wat, so nou, dan maak het een draai in die internationale mark, um, maar ons het redelijk dit al um, uitgesorteer. En dan natuurlijk, as hy ou skape boer, skape, um, hy baie meer van sachte panikums, panikum kruise, soos, iets soos Aris, wat een um, kruisgras is, um, skape doen ontzettend goed, so ook pere. Ja, maar moet besluit, wat wil jy doen? Wil jy bijvoorbeeld kouvoer maak? Hierdie is uh, penicetum, dit is een kruis, ons ken hom eindelijk as banagras, maar dit is een kruis tussen nijpeer en babala. Nou, babala is eenjarig en nijpeer, wat olifantsgras is, is meerjarig. So die normale kruis, banagras is, is steriel, maar hierdie specifieke penicetum is nie steriel nie, en hulle het maar net met selectie oor en oor en oor, tot op een dag, dan kry jy um, plante wat een deel van hulle saad is vruchtbaar. En so daai penicetum kan jy eindelijk met, met saad vermeerder, en uit die aard van die saak, as hy so hoog groei, 4 meter hoog, dan is dit eindelijk een kuilvoer gewas, en die penicetum van al die verskillende cultivars, um, het, die, het die hoogste kouvoer opbrengs, en in baie plekke in die wereld gebruik hulle dit ook eindelijk om ethanol te maak, met die celluloose processe. Weer die <coughs> sepanikum, wat ook Mombasa of Paradao van die panikums wat baie hoog groei, wat die mens ook kan kouvoer van maak, die Mombasa Natuurlijk as jy hom recht bestuur, dus hoe kom ek daar een skyfie gewys het, kan jy hom ook voor een bewijdingskultivar gebruik. Daar is baie plekke in die wereld wat hulle selfs Mombasa, Tanzanië en Paradel gebruik as, um, as bewijdingsgewasse. En dan hier onder is maar net een foto van Brachiaria. Gewoonlik maak ons nie kouvoer van Brachiaria nie. En die rede gaan maar eindelijk een bykie oor sy, sy suiker inhoud. Um, hy, sy syker in het is bykie laar as die, as die panikums, maar daar is planne as die mens wil van hom ook um, kouvoer maak. Hierdie foto, dit is my land rover, <laughs> is afgeneem op die selle plaas wat ek nou nou vele gewys het met die nguinies, en hierdie is karayas, daai penicetum, um, en is baie jare terug geneem, dit is, denk, seker 9 jaar terug sy foto. Um, weer eens kouvoer vir um, voerkraaldiere. 
Hier is iets voor die toekomst. Um, nou weet ik in die westen van die wereld, met die droogte en al die plekken, blauwbuffels doen baie goed. Um, ons moedermaatskapie, Matsuda, alles baie erg bezig met verbetering van senkris om twee kanten toe te gaan, want blauwbuffel het maar baie probleme op sy eie. Um, hy is maar geneig om stokkerig te raak, hy is geneig om uh, lote vertakkings te maak en hy het probeer baie mooi om uh, meer droogte verdraagzaamheid in te teel, meer blaarheidheid en dan boer verteerbaarheid. So daar is twee cultivars wat beter in die specifieke eigenskappe is as molle poe, die gewone een wat allemaal nou maar ken wat so blauwerig lyk en um, die probleem is net die aanvraag vir hierdie goed in die wereld is so hoog en um, ons in Suid-Afrika begin nou daarom so bykie die, uh, die aandacht trek van die moedermaatskapie maar die Australiaaners en die ouwens um, staan een bykie voor ons in die, in die touw, maar dit is alles goed wat op pad is en wat een baie, baie groot inpak gaan hee, vir al in die droe streke, waar ons kyk na 350-300 mm reen. Hierdie fotokie kan julle sien, is een cactus, so ek rest is juist geteel om in semi-woestijn eindelijk half beter te doen, 300-350 so, ons het nou een beetje gepraat van Namibie en die plekke waar uh, ons eindelijk nou baie droog te skry, maar ons kry maar in Zuid-Afrika ook. So, ek dink, dis, dis goed wat, wat ons in die toekomst baie, baie gaan kan, kan benut. Hier is dubbeldoelige is Tanzania, wat jy vir kouvoer en beweiding kan gebruik. Hier is MG5, wat ek later uh, vroeger genoem het, wat bykie nat voete kan, kan hanteer, en dan natuurlijk um, Fani, jou favorite, en allemaal sy favorite, um, Aris Gras, hier is foto in Natal, dit is ook baie jare terug, hier specifieke foto was nog Aris 1, um, julle weet, ons is nou by generatie 2 Aris, wat nou nog een bykie hoer verteerbaarheid het, bykie hoer protein, bykie meer blaarrijk, bykie minder stingels maak, um, en hy het bykie hoer kouwer verdraagsamheid. So, ons het nog so vijf jaar, dan kom Aris 3 uit, en ek het toevallig toe ek nou in Brazil was, so bykie inlichting gekry oor nog een nieke ding van wat gaan uitkom oor um, op Aris 3, so ek is baie opgewonde. Um, ek gaan nie na al die aap uit die mou uitlaat nie. Um, so hierdie is toevallig ook op um, ouwens wat, wat baie baie groot in backgrounding en voerkrale is en Aris waarschijnlijk van al die grasse, dis ook om hy hier mooi op die boord is Aris 2 is eindelijk die, die Rolls Royce in my opinie met al die proewe wat ons nou al gedoen het, um, ek het so een tabelliekie wat ek net so vinnig vir julle gaan wees, ons het dit ook gepubliseer in die landbouwweekblad, wanneer was dit laas jaar, is dit al twee jaar twee jaar terug, was nou paar ander proewe wat nou nog nie daarby is nie, waar ons mag gekyk het hoe vaar al die steen oor ander inheemse aangeplante weiding, soos rouds en smitsvinger en erakrostus en die goed wat ons algemeen het en dan ook hoe vaar al die steen oor brachiaria en ander Braziliaanse grasse en ook ander panikums soos green panic of, of koloratums wat inkom van Australië en en en. Maar ek moet vir julle sê, um, nou doen ek een bykie sales, dat die, die proewe um, ons doen ongelooflik in die proewe en dis amper net asof die ouwens hier die uh, jackpot geslaan het in termen van die teling en um, omdat Aris ook een kruising is, een panikum kruising, het hy nou maar al die voordele, soos wat jylle nou maar weet, milie baster saad, hoekom plant ons allemaal dit, is jy teel een moeder en een vader lijn, en, en hulle teel specifieke eigenskappe in elk twee van die lijne, en dan kruis hulle dit, en dan um, selecteer jy uit die kruisings, want nie allemaal kry al die voordele van die pa en die ma nie, 
um, jylle weet, ons nou maar die, hoe die genetika werk, is ook om die broers en die sisters nie, allemaal die sylle lyk nie, maar nog steeds die beter um, kruisings uithaal, en um, Aris, selfde maar Aris 1 was baie, baie goed, en Aris 2 is nou beter, en Aris 3 gaan nou nog beter wees, en van die maallijn kom droogte, verdraagzaamheid, hoer, proteine, in die paase kant kom weerstand biedend uit tegen gogos en groeitempo en en en. So dis maar verskillende eindskappe wat, wat ingebouw word en dan kry mens nou maar die basterkracht. Ons kry die, die voordeel soos wat die mens maar sien by, by, by milies. So hierdie um, in my opinie um, is die gras in die wereld wat die meeste nou as jy gaan kyk op enige platform dan is dit die gras wat in die hele wereld eindelijk nou op allemaal sy, sy tonge is, en vir, vir goeie rede. Ons het toen eindelijk baie, baie goed met, um, met, met die product, en ek hoop net, ons kan altijd genoeg van het in die hande kry. Ek gaan net so vannacht iets sê oor mengsels. Um, mengsels is baie belangrijk in ons land, Wanneer gebruik ons mengsels? As jy bykie groter dele wil plant, wat bykie varieer, soos wat ek nou nou vele genoem het, die grasse het maar bykie van hulle eie behoeftes en voorkere, soos brachiaria hou bykie meer van sand en die panikus bykie meer van die zwaarde grond. So kom ons sê, jy maak nou een mengsel en jy het in die specifieke area of die specifieke kamp, het jy dele wat bykie meer klipperig is, wat bykie meer vlak is, het dele wat bykie meer sanderig is, dele wat bykie meer zwaarder grond het, en jy het al klam dele. As jy dan een mengsel maak, sê nou maar, van MG5, wat bykie nat voete kan hanteer, MG4, wat gaan hou van die vlakker, klipperige grond, en jy sit bykie aries gaan daar, wat die mooi, dieper grond gaan hy domineer. So eindelijk wat dan gebeur, is die plante besluit self, waar is hulle happy spot? en dan groei hulle daar. Terwijl as jy nou net een gras daar uitsit, dan gaan jy sien dat op die sekere dele gaan het nie so goed werk nie. Maar as jy nou baie uniforme kampe en, en plekke het, dan kan jy ook gaan met, met, met enkel mengsels. Die ander voordeel van as jy ou mengsels gebruik, is die energie, protein, minerale piek, so bykie op ander tye. So um, jy maak een bykie van een beter patroon in termen van die voedingsstoffe wat jy vir die, vir die dier beskikbaar maak, as jy van die mengsels maak. So daar is een klomp voordele, um, natuurlijk dit maak ook die, die prijs een bykie, bykie goedkoper, want partij van die producten in die mengsels is bykie goedkoper as, as van die ander, um, maar dit is nie die hoofrede nie, die hoofrede gaan eindelijk maar oor, oor productie, dat die mens meer um, productie vir a, vir a laar koste kry. So, Dries, hoe lyk ons tyd? <coughs> Is het twee minuten? <laughs> Alright. Net iets wat ek wil noem, ons wil, toe ek nou in Brazil was, het hulle weer baie met ons gepraat oor om peelgewasse ook deel te maak van ons beweidingssysteme. Soos wat julle weet, in die Akkerbouw mense um, in, die, in die hoer reenvalstreke hou daarvan om soja's en milies byvoorbeeld af te wissel. Dat is klomp voordele wat mens kry um, as mens peelplante deel maak. Ek dink ons in Suid-Afrika is waarschijnlijk een van die lande in die wereld wat het die minste doen. Australië, Brazil, daai plekke doen het ongelooflik baie meer as ons. En hulle kry die voordele van die peelplante um, wat op die grondorganismes met die, um, die stikstofbindende bakterieën um, en klomp ander voorbeelde. Hierdie is Java en hy bind 150 kilogram stikstof per hectare. Nou, wat kost 150 kilogram in al vandag? So, dis, dis, dis geld wat hy men spaar en daar is klomp ander voordele. Protein in het gaan tot 24%. Dit is hoer as die gras self en wat ook lekker van hom is, hy het een baie lalig nien in, en sy vertering is ook hoog. 
So, ek noem dit nou maar, want het is goed wat ons self ook meer en meer wil doen. Um, ek het het in die verlede baie gedoen met groot sukses met Java, om dit in mengsels in te sit. Um, en ek wil eigenlijk ons, ons self uitdaag om bykie weer moeite te doen, om te focus in, 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 vir die klente en vir allemaal nog meer winstgevend te maak. So. Ok, ek denk die twee minuut is ook nou voorbij. Ja. Ja, dies. Wacht, 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 skies. Daar is die tabel, met die, die, die oud tabel, wat in land beweeg wat met die proewe, maar net met verskillende, die was rooi grassies, blauw buffel, smitsvinger, rauw, die verskillende proewe, en verbeterings, en dan ook op winstgevendheid, um, ons kan van die goed met julle deel, maar as baie ander data, partij, mag ek nie sê waar het gedoen is nie, partij, nie, mense wil graag hulle eie data terughou, ty van die goed is by groot commerciële voerkrale en ander plekke gedoen, maar ja, so ek, um, ek gaan daar stop. Baie dankie. Baie mense, ek nog een vraag gevoel had? Nee, nee, so die, die mengsel, wat ons maak, is ons vat eindelijk die in, wat jy nou kan koop as een skoon product, en ons meng nou maar net in verskillende verhouding. So sê nou maar, as ons voor game meng, dan is het vier grasse, elkeen van hulle is 25%, kwart, 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 five star is 20, 20, so dit is letterlijk, ja, so dit is so, ja, ja. So die, het sekere van die kruising, soos ek nou nou gesê het, as die tweede kruising plaas vind, so byvoorbeeld as jy, ons, ons het nie nou karajas, die penisetum in die land of in die wereld beskikbaar nie, maar hy is byvoorbeeld nie op die tweede generatie kruis vrugbaar nie, net die F1 is vrugbaar, maar soos Aries, MG4, MG5, hulle is allemaal sesat is vrugbaar. Die verskil is net, um, hoekom kan jy nie jou eie saad terug hou nie, hoekom kan jy nie oes nie, ek kan, maar die probleem is dormansie. So die varsaad is dormant, so hy moet eers dier een proces gaan, en as die toestande op jou specifieke plaas, of jou omgeving nie precies recht is nie, kan het een paar jaar vat, om die dormansie te breek. So wat die, die, die ons by die aanleg doen, is hulle weet, hulle die, die IP, want jy moet die saad dier een specifieke temperatuur, humiditeit fase vat, om die dormansie versnel te breek, dat jy dit in twee maande kan breek, of selfs korter, terwijl het op jou plaas drie jaar kan vat. So, so dit is vrugbaar, so mens kry vrugbaarheid, of uh, viability, en dan kry jy ontkiembaarheid, en dit sê, hoeveel van die saad wat jy nou plant, gaan nou ontkiem, en die tweede ene, die viability is, hoeveel van die saad is vrugbaar, en gaan oor een periode van drie jaar ontkiem. Um, maar omdat ons saad nou die dormansie klaar gebreek is, sê om nou saai, kom 85 of 87% kom nou op. 